കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സി എം എച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് സമാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ നെല്ലൂർപ്പാടം ഗ്രാമവാസികൾ മുഴുവനുമുണ്ട് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായെത്തിയ വാർഡ് മെമ്പർ കരയോഗം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി തുടങ്ങി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും മറ്റു പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമുണ്ട് പ്രസംഗ വേദികൾ തലയെടുപ്പോടെ നിന്ന് ജോർജ് മാഷ് പ്രസംഗിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ വരെ മഴയെ കുളിരുള്ളൊരു ഓർമ്മയായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നാം കഴിഞ്ഞുപോയ ദിനങ്ങളിൽ മഴയുടെ ഭീകരത കണ്ട് ഞെട്ടിത്തരിച്ചവരാണ് കിട്ടിയതെല്ലാം കയ്യിലെടുത്തുമല്ലാതെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നെത്തിയ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം ഞങ്ങളുടെയും ദുഃഖമായി കണ്ട് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിൽ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉറപ്പു നൽകുന്നു എന്ന് തുടങ്ങി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ ജാതി മതങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ സ്ഥാനങ്ങളുടെയും വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളുമില്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രളയത്തെ നേരിട്ട് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ രക്ഷയ്ക്കെത്തിയ കേരളത്തിലെ എല്ലാ നല്ലവരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടുത്താനായി ഇനിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്കൂളിന് അഭിമാനമായി നാലു കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ അബുവിനെയും അബുവിന്റെ ധീരതയ്ക്ക് ഈ സ്കൂൾ നൽകുന്ന പുരസ്കാരം അബുവിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രസിഡന്റിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞ് ഹെഡ് മാഷ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഈ പ്രളയം നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടതെന്ന് പറയാൻ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് വർഷം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ സൂര്യനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു സൂര്യൻ അത് കേട്ട് ഞെട്ടി മടിച്ചു നിന്ന സൂര്യനെ സെബി കൈപിടിച്ച് വേദിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അബുവിൻ അരികിലായി നിർത്തി സെബിയും അവിടെ നിന്നു മൈക്ക് വാങ്ങി അവൻ വേണു മാഷിനെ നോക്കി പിന്നെ ഹെഡ് മാഷിനെയും ധൈര്യമായി പറഞ്ഞോ എന്ന് ഹെഡ് മാഷ് കണ്ണുകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാട്ടി പ്രിയ ഗുരുക്കന്മാരെ വിശിഷ്ടാതിഥികളെ സ്നേഹമുള്ള ഗ്രാമവാസികളെ ചേട്ടന്മാരെ ചേച്ചിമാരെ കുഞ്ഞനുജന്മാരെ അനുജത്തിമാരെ എന്റെ സഹപാഠികളെ തുടർച്ചയായി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയ ഞാൻ ഓരോ വേദിയിലും കയറുന്നതിന് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എന്റെ എല്ലാ അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പരമാവധി അറിവും അനുഗ്രഹവും വാങ്ങിയ ശേഷമാണ് വിജയിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ സത്യം പറയട്ടെ യാതൊരുവിധ തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നെഞ്ചിലിട്ട് നീറ്റിയ രണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് രണ്ടു പേരോട് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വേദി എനിക്ക് ദൈവം ഒരുക്കി തന്നതെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ എന്റെ അച്ഛൻ അതായത് നമ്മുടെ മലയാളം മാഷ് എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചു സൂര്യ മോന് ഇന്ന് എന്റെ ഒപ്പം സ്കൂളിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് കട്ടിലിൽ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛന്റെ വയറിൽ ചുറ്റി പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയ ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂര്യൻ വേണുമാഷിനെ നോക്കി അരുത് പൊന്നെ എന്ന് വേണുമാഷിന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നത് ആ കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞു കണ്ടു സൂര്യൻ പിതൃവാത്സല്യത്തിന്റെയും അടങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരു സ്വർണ്ണ കിരണം വന്ന് തന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നത് അവൻ അറിഞ്ഞു അച്ഛനിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറ്റാതെ അവൻ പറഞ്ഞു മാഷെ മാപ്പ് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണീർ സൂര്യന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണു പ്രിയപ്പെട്ട ഹെഡ് മാഷിനോടും ഞാൻ പറയട്ടെ മാഷെ മാപ്പ് ജോർജ് മാഷ് വല്ലാതായി സൂര്യൻ തുടർന്നു ഈ മാപ്പ് പറിച്ചൽ എന്തിനാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനു മുൻപ് പ്രളയ ദിനങ്ങളിൽ ഞാനും എന്റെ പ്രിയമിത്രം സെബിയും നേരിട്ട് കണ്ട കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാം എല്ലാ പ്രളയ ക്യാമ്പുകളിലും പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തിയിരുന്നു ഹൃദയം നടക്കുന്ന ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ കണ്ടു എന്നാൽ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഏറെ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരേ ഒരിടത്ത് കണ്ടു ഈ നിൽക്കുന്ന അബുവിന്റെ വീട്ടിൽ അതുമുതൽ സൂര്യൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്ഭുതത്തോടും വേദനയോടുമാണ് ഓരോരുത്തരും കേട്ടത് ഇന്ന് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും അബുവിന് ടി സി കൊടുത്ത് പറഞ്ഞുവിടാൻ തീരുമാനിച്ച ദിവസമാണ് അതേ ദിവസം തന്നെ അബുവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പുരസ്കാരവും കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു ഫ്രീക്കൻ എന്നും കള്ളുകുടിയനെന്നും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചവർ തന്നെ സ്കൂളിന്റെ അഭിമാനമാണെന്ന് പറയാൻ ദൈവം ഇടവരുത്
ഈ നിൽക്കുന്ന അബു നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദുബായിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന മിടുക്കനായ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിലെത്തിയ ഇവരുടെ വാഹനത്തിൽ എതിരെ വന്ന ഒരു വാഹനം ഇടിച്ച് അബുവിൻ്റെ ഇത്ത മരണപ്പെട്ടു തലച്ചോറിന് ക്ഷതമേറ്റ് പാതി മരിച്ച അബുവിൻ്റെ ഉപ്പയെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സമ്പാദ്യവും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കയ്യിലെ കാശ് തീർന്നപ്പോൾ ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും കൈയൊഴിഞ്ഞു ആ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മുടെ അയൽ ഗ്രാമമായ ആനേക്കാവിൽ നാട്ടു ചികിത്സയെ പറ്റി പത്രത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞവർ ഇവിടെ എത്തിയത് ചികിത്സയിൽ നല്ല വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ കിടത്തി ചികിത്സ മതിയാക്കാമെന്നും മുടങ്ങാതെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതിയെന്നും വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു യാദൃശ്ചികമായി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഇവരെ കാണുകയും ഇവരുടെ കഥന കഥ കേട്ട് മനസ്സലഞ്ഞ് പ്രസിഡന്റ് പുഴക്കരയിലൊരു വീടും അബുവിന്റെ ഉമ്മയ്ക്കൊരു ജോലിയും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അബുവിന് അഡ്മിഷനും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാലായിരം രൂപ കൊണ്ട് മൂന്ന് വയറിന്റെ വിശപ്പ് മൂന്ന് നേരം മാറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മിക്ക ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലെത്തുന്ന അബു മറ്റു സമയങ്ങളിൽ കള്ളുഷാപ്പിലും ചേമ്പൻകാട്ടിലുമാണെന്ന ശ്രുതി മിന്നലിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് സ്കൂളിൽ നിറഞ്ഞത് അത് സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എന്റെ സെബിയാണ് ഈ അബു അത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പുഴക്കരയിലെത്തി കിട്ടാവുന്ന പുഴമീനെയെല്ലാം പിടിച്ച് കള്ളുഷാപ്പിൽ കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പൈസയുമായി മടങ്ങുമ്പോൾ ഷാപ്പുടമ കൊടുത്തു വിടുന്ന വലിയ കുപ്പിക്കള്ള് എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കിട്ടുന്ന പത്ത് രൂപയും വഞ്ചിക്കാരൻ നാരായണേട്ടനെ സഹായിക്കുന്നതിന് കിട്ടുന്ന ഇരുപത് രൂപയും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന തുകയും കൊണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ആനേക്കാവിലെത്തി ഉപ്പയ്ക്കുള്ള മരുന്നും വാങ്ങി തിരികെ വരുമ്പോൾ ചേമ്പങ്ങാട്ടിൽ നിന്നും ചേമ്പൻ തടവെട്ടി കറി വയ്ക്കാൻ ഉമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഉമ്മയും മകനും പട്ടിണി ഇരുന്ന് ആ ഉപ്പയെ പോറ്റാൻ പാടുപെടുന്നത് നാം ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലെത്തിയ അബു വിശപ്പ് സഹിക്കാനാവാതെ സെബിയുടെ ചോറ്റുപാത്രം തുറന്നു അന്നരുടെ മുതൽ അനുവാദമില്ലാതെ എടുക്കരുത് എന്ന് ഉപ്പ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത പാടം മനസ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പാത്രം അടച്ചു വെച്ച് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വരാന്ത വരെ അബുവിനെ വിശപ്പ് കൊണ്ടെത്തിച്ചുള്ളൂ തലചുറ്റി വീണ അബുവിനെ മുഖത്ത് വെള്ളം തെളിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വരൊരു ടീച്ചറോട് സെബി പറഞ്ഞു വേണ്ട ടീച്ചറെ ഇവനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സെബി അവനെ സ്വന്തം നെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ചോറ് ഊട്ടി കൊടുത്തപ്പോൾ സെബിക്ക് തോന്നിയില്ല ആ കള്ളിന്റെ ഗന്ധം ഇവനിലുണ്ടെന്ന് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡെങ്കിലും തരുമോ സാർ എന്റെ ഉപ്പക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന് കെഞ്ചു കരഞ്ഞു അവൻ മധു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പട്ടിണി സഹിക്കവയ്യാതെ മോഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തല്ലിക്കൊന്നതിന്റെ പ്രതികാരാഗ്നിയാണ് ഈ പ്രളയമെന്നും ലോകത്തൊരാളും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ നാം ഇടവരുത്തരുതെന്നും പറഞ്ഞ് ക്യാമ്പുകൾ തോറും പ്രസംഗിച്ച പ്രാസംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇവന്റെ ഉപ്പായുടെ വിശപ്പിനേക്കാൾ മോശമായിരുന്നു പോയി മോഷ്ടിച്ചു തന്നെ അത് പറഞ്ഞതും ഒരു പഴയ തലമുറയാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യാൻ ആദ്യം കൺമുന്നിൽ കാണുന്നവന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാതെ അകലെയുള്ള എത്ര പേരുടെ പട്ടിണി മാറ്റിയാലും ദൈവം അത് സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഞാൻ ആ കാശ് നേരെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അബുവിന്റെ ഉമ്മായെ ഏൽപ്പിച്ചു അച്ഛൻ തന്നതാണെന്ന കളവ് പറഞ്ഞു അച്ഛനോട് പറയാൻ പലവട്ടം അമ്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല അച്ഛൻ തല്ലിയപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ അറിയാതെ കൊടുത്ത കാശാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബു അത് തിരികെ നൽകി സത്യം പറഞ്ഞ അച്ഛനും ഹെഡ് മാഷും അബുവിന് പുതിയ വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവരെ അബുവിനു കുടുംബത്തിനും അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കാമെന്നും സമ്മതിച്ചു കേരളക്കാരെ ആകെ പ്രളയം കൊണ്ട് ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു നിന്നപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളും അതുവഴി അറിഞ്ഞവരും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തെ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടി കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നെല്ലൂർപാടം ഗ്രാമത്തെ മഹാപ്രളയം വെറുതെ വിട്ടത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ നന്മ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ സ്കൂളിന്റെ സ്ഥാപകരായ മൂന്ന് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ നന്മയും പ്രാർത്ഥനയും കൊണ്ട് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്ന് ഇതുവരും തരിശു ഭൂമിയല്ല ഇവിടെ ഏത് വിത്തും മുളയ്ക്കും എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് നാല് കുരുന്നുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച അബു ചെയ്തത് നന്മയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ദൈവം കുത്തിയൊലിച്ചു വന്ന വെള്ളം പുഴയോടെ ഗതി മാറ്റിവ
ആ ബാലൻ വഴിയാത്രക്കാരോടും പലരോടും സഹായം ചോദിച്ച് പാതി മരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ കിടക്കയിൽ വെള്ളം കയറി നിലവിളിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ ജീവനെ ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു തരാൻ ആരെയും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള മകൻ പാതയോരത്ത് ആരോ ഒതുക്കി വെച്ച ഒന്തുവണ്ടിയിൽ അമ്മയും മകനും കൂടി പ്രയാസപ്പെട്ട് അച്ഛനെ കിടത്തി തന്റെ മഴക്കോട്ട അമ്മയെ പുതുപ്പിച്ച് പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞ് ഉപ്പയും കൊണ്ടവനോടി അകലെയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന തിരക്കിൽ പലരും ആ രംഗം കണ്ടു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിക്കാൻ അവർ മറന്നില്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കാട്ടിത്തരാം ആ ബാലനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വന്നു ദാ ഈ ഇരിക്കുന്ന അബുവ നിങ്ങളുടെ സല്യൂട്ടിന് അവകാശി ആഘോഷിക്കൂ നിങ്ങൾ മതിയാവുവോളം ഉന്തുവണ്ടിയിൽ കിടന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അബുവിന്റെ ഉപ്പ മാത്രമല്ല ഈ സ്കൂൾ പടുത്തുയർത്തിയവരിൽ ഒരാളായ ഹസൻ മാഷിന്റെ മകൻ അലി ഹസൻ ആയിരുന്നു വിശ്വസിക്കാനാവാതെ അലി ഹസനെ എന്നും ഓർത്തിരുന്ന ആ രണ്ടു മാഷിമാരും സന്തോഷം കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒന്നും പറയാനില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെങ്കിലും ഇനി കുറച്ചുകൂടി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് സെബിയും കൂടി ചേർന്നാണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് ഓരോ സ്നേഹ സമ്മാനം കൊണ്ടുവാ സെബി എല്ലാ പേരും ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കെ സെബു അവ് അബുവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് ജോർജ് മാഷിന്റെയും വേണു മാഷിന്റെയും നടുവിൽ നിർത്തി മാഷിമാർ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ പറഞ്ഞു ഈ നിൽക്കുന്ന അബുവിനെ ഞങ്ങൾ സമ്മാനമായി തരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അബു ഇനി മുതൽ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ താമസിക്കാൻ എത്തിയ അതിഥിയല്ല അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശിയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ഹസൻ മാഷിന്റെ ചെറുമകന അബു ഹസൻ അതെ മാഷച്ച സെബി അങ്ങനെയാണ് വേണു മാഷിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെപ്പിറപ്പായി എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവും രണ്ടുപേരും മാറി മാറി അബുവിനെ ചുമ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് അവരെ വിളിച്ച് ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അബുവിന്റെ ഉപ്പായെ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സെബി പറഞ്ഞു അവർക്ക് അബുവിനോട് അലി ഹസനെ കുറിച്ച് ഏറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ മുന്നിലായി ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അച്ഛനെ പോലെ അപ്പൂപ്പനെ പോലെ ഞങ്ങളും പഠിച്ച് മാഷിമാരാകും നശിച്ചു പോയ നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളും കൃഷിയിടങ്ങളും വീണ്ടും പച്ചപ്പ് കുതിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കാരണമാകും പഴയ തലമുറ ചെയ്തു വെച്ച് പിൻതലമുറക്കാർ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും പുതിയ തലമുറയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇന്ന് മുതൽ ജാതിയില്ല മതമില്ല മനുഷ്യനെന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ധന്യരാണ് ഹേയ് ഞങ്ങളിതാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരൻ സാബു മുന്നോട്ട് വന്നതും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവന് പിന്നാലെ വന്ന് സുരനെയും സെബിയെയും അബുവിനെയും പൊതിഞ്ഞു ആ ആരവത്തിനെ പിന്തുണച്ച് ഗ്രാമവാസികൾ കരഘോഷങ്ങൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ വേണു മാഷ് ജോർജ് മാഷിനോടായി പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ സന്തോഷത്തിന്റെ മഹാപ്രളയം നന്ദി